గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ హెడ్ లైన్ చూద్దాం ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ మనకి బుక్ అండ్ ఆధార్ కి సంబంధించింది ఇక్కడ మనకి ఆధార్ వచ్చేటప్పటికి సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్ గారు ఇండియా వర్సెస్ యూకే ఒక డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్ మీద ఈయన బుక్ రాయడం జరిగింది ఇండియా వర్సెస్ యూకే అని చెప్పేసి సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది అండ్ సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్ గారి దగ్గరకు వస్తే హీఈ్ అ ఫార్మర్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ అట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ లేదా ఐక్యరాజ్య సమితికి ఫార్మర్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఇండియా తరఫున వ్యవహరించిన వ్యక్తి ఈయన అలాగే ప్రస్తుతం కౌటిల్యా స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ అనే దానికి డీన్ గా లేదా హెడ్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఆయన సో అలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్ సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్ గారు సో ఆయన ఆధార్ గా ఇండియా వర్సెస్ యూకే అనే బుక్ ని రాశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియాకి సంబంధించి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ మీద మనకి చైనా లేకపోతే పాకిస్తాన్ అండ్ బాంగ్లా ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ని కూడా డిఫరెంట్ ఆదర్స్ రాశారు లైక్ మెక్ మోహన్ లైన్ అని చెప్పేసి జే జే సింగ్ గారు రాశారు ఇది చాలా ఫేమస్ గా చెప్పచ్చు అలాగే ఫ్రమ్ చాణక్య టు మోడీ వెరీ ఫేమస్ బుక్ గా చెప్తాం దీన్ని అపర్ణ పాండే గారు రాశారు ఫ్రమ్ చాణక్య టు మోడీ సో అలాగే మనం ద రెజింగ్లా ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ రెజింగ్లా అనే బుక్ ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం అది చైనాకి ఇండియాకి మధ్య ఉన్న కొన్ని యుద్ధ విన్యాసాల గురించి యుద్ధ సన్నివేశాల గురించి వాటిని వ్యవహరిస్తుంది ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ రెజింగ్లా అనేది సో ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ రెజింగ్లా మెక్ మోహన్ లైన్ ఫ్రమ్ చాణక్య టు మోడీ ఇవన్నీ ఇండియా ఇండియా తరఫున డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని వ్యవహరించడానికి యూజ్ చేసే బుక్స్ అంటే అలాంటి వాటిని ప్రస్తావించడానికి యూజ్ చేసే బుక్స్ గా చెప్పచ్చు సో అలాంటి జోనర్ లోనే ఆదర్ సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ అట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ సో ఇండియా వర్సెస్ యూకే అనే బుక్ ని రాశారు దానికి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ అవార్డు కి సంబంధించింది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ మనకి ఏదైతే ఐఓసి ఉందో సో అది ఇటీవల ఒక అవార్డు ని పొందింది అది కూడా ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ విన్స్ కమ్యూనిటీ కొలాబరేషన్ అవార్డ్ ఎట్ ఏస్ అవార్డ్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ సో దీనిని మలేషియాకి సంబంధించిన ఎంఓఆర్ఎస్ గ్రూప్ అనేది ఇస్తుంది దాని యొక్క ఏదైతే మనకి ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిందో ఏదైతే మనకి ఎక్సలెన్సీ ప్రతిభని ప్రదర్శించిందో దానికి గాను ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఈ సంవత్సరం ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో కూడా మనకి టూ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ ని ఓవరాల్ గా సంపాదించుకుంది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సో ఇది కూడా ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్ దీనికి లింక్ చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఈ సంవత్సరం ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో టూ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ ని ఓవరాల్ గా తెచ్చుకుంది అలాగే ఎంఓఆర్ఎస్ గ్రూప్ మలేషియాకి సంబంధించింది ఇటీవల అది ఇండియన్ ఆయిల్ కి ఒక కమ్యూనిటీ కొలాబరేషన్ అవార్డు ని కూడా ప్రదానం చేయడం జరిగింది అలాగే మలేషియా యొక్క కరెన్సీ వచ్చేటప్పటికి రింగెట్ గా ఉంది అండ్ మలేషియా యొక్క క్యాపిటల్ కూలాలంపూర్ సో రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వన్ కూడా అవార్డు లేదా ర్యాంకింగ్ కి సంబంధించింది ఇలాంటిది ఇటీవల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ ఎఫైర్స్ సో మనకి హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ పోలీస్ స్టేషన్స్ కి సంబంధించి ఒక ర్యాంక్స్ ని ఇండియాలో రిలీజ్ చేసింది టాప్ టెన్ బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఏదైతే సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ పిఎస్ ఉందో సో అది టాప్ ర్యాంకింగ్ లో నిలవడం జరిగింది బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద టాప్ టెన్ బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్ యొక్క లిస్ట్ ని మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఢిల్లీకి సంబంధించిన సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ టాప్ వన్ గా నిలవడం జరిగింది అలాగే ఒడిస్సా గంజాం డిస్టిక్ కి సంబంధించి గంజాం డిస్టిక్ కి సంబంధించిన గంగాపూర్ పిఎస్ గంగాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ సెకండ్ ప్లేస్ లో వాల్పోయ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ గోవా థర్డ్ ప్లేస్ లో నిలవడం జరిగింది ఇక సదార్ బజార్ అనేది హిస్టారికల్ గా చాలా ఇంపార్టెన్స్ కలిది అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఢిల్లీగా కూడా చెప్తున్నారు సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది అంట సో బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఓన్లీ ఇండిపెండెన్స్ ఓన్లీ భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందరే సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఢిల్లీలో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ మార్కెట్ ప్లేస్ గా కూడా సదార్ బజార్
చేస్తారు అలాగే కమ్యూనిటీ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ లార్జ్ కమ్యూనిటీస్ ఇక్కడ ఉంటున్నాయి సో అవి పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి కారణం కూడా సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ అని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డింగ్ టు సదార్ బజార్ సో హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్ గలది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఢిల్లీగా చెప్పుకునేది సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ ది బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ ఇండియా కింద బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్ ప్రకారం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సెకండ్ లో గంగాపూర్ థర్డ్ లో వాల్పోయి ఒడిస్సా అండ్ గోవా సంబంధించిన పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ఇండియన్ పోలీస్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి సో వాళ్ళు ఒక ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఓవరాల్ గా టాప్ రావడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్ స్మార్ట్ పోలీస్ కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది టాప్ రావడం జరిగింది ఈ రోజు బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కి సంబంధించి సదార్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది టాప్ రావడం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ ద టూ కరెంట్ అఫేర్స్ విచ్ ఆర్ రీసెంట్లీ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఉన్నవిగా చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ వచ్చేటప్పటికి బాలాసోర్ అవార్డు ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మెరైన్ డిస్టిక్ ఇండియా బాలాసోర్ అవార్డు ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మెరైన్ డిస్టిక్ ఇన్ ఇండియా కింద రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ సో బాలాసోర్ వచ్చేసి ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్లేస్ అనేది మనకి ఒడిస్సాలో లొకేట్ అయి ఉంది సో మెరైన్ డిస్టిక్ అవార్డు ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎందుకు ఇచ్చారంటే రీసెంట్ గా అంటే నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వరల్డ్ ఫిషరీస్ డే ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవం అనేది సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఆ వరల్డ్ ఫిషరీస్ డే సందర్భంగా మెరైన్ యాక్టివిటీస్ మెరైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి జరిగాయి దాంట్లో భాగంగానే ఒడిస్సాలోని బాలాసోర్ ప్రాంతానికి బెస్ట్ మెరైన్ డిస్టిక్ అవార్డు అనేది లభించడం జరిగింది అలాగే బెస్ట్ మెరైన్ స్టేట్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే మధ్యప్రదేశ్ లో బాలాఘాట్ అని చెప్పేసి ప్లేస్ ఉంది సో దీనికి బెస్ట్ మెరైన్ ఇన్లాండ్ డిస్టిక్ గా రావడం జరిగింది బెస్ట్ మెరైన్ ఇన్లాండ్ డిస్టిక్ వచ్చేసేటప్పటికి బాలాఘాట్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బాలాసోర్ ఇన్ ఒడిస్సా బెస్ట్ మెరైన్ డిస్టిక్ బెస్ట్ మెరైన్ స్టేట్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఈ అవార్డ్స్ అన్ని కూడా యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ఫిషరీస్ యానిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరింగ్ కి సంబంధించిన పరుషోత్తం రూపాల గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైతే ఇప్పుడు మత్స్య శాఖ మంత్రిగా ప్రస్తుతం ఉన్నారో సో ఆయన పరుషోత్తం రూపాల గారు ఆయన చేతుల మీదుగా బాలాసోర్ కి బెస్ట్ డిస్టిక్ అవార్డు అనేది లభించింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బాలా ఘాట్ కు వచ్చేటప్పటికి మధ్యప్రదేశ్ బెస్ట్ మెరైన్ ఇన్లాండ్ అవార్డు లభించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి బెస్ట్ మెరైన్ స్టేట్ అవార్డు అనేది లభించింది సో ఇది ఇక్కడ మనకి కరెంట్ అఫేర్ నెక్స్ట్ మనం చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వింగ్స్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఈవెంట్ ఆన్ సివిల్ ఏవియేషన్ సివిల్ ఏవియేషన్ లేదా విమానయానానికి సంబంధించిన ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆసియాలోనే అతిపెద్దది సో అతి త్వరలో వింగ్స్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ని నిర్వహించనున్నారు సో దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూ హారిజన్ ఫర్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ న్యూ హారిజన్ ఫర్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇండియా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే థీమ్ తో దీనిని నిర్వహిస్తారు సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫర్ట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ కామర్స్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇవన్నీ కూడా సంయుక్తంగా కలిసి ఈ వింగ్స్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ని నిర్వహించనున్నాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇండియా యొక్క కేపబిలిటీ కానీ సో ఇండియాకి సంబంధించిన టెక్నాలజీని కానీ వీటన్నిటినీ కూడా ప్రదర్శించనున్నాయి అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సివిల్ ఏవియేషన్ విభాగానికి వస్తే గతంతో పోల్చుకుంటే జనరల్ గా ఎయిర్పోర్ట్స్ అనేవి డబల్ అయ్యాయి అంటే ఇనీషియల్ గా సెవెంటీ సిక్స్ ఉండే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు వన్ థర్టీ టూ కి పెరిగాయి ఇంకా కొత్త ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ఫెసిలిటీస్ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఉడాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ అని చెప్పేసి రీజనల్ కనెక్టివిటీని పెంచడం కోసం అలాగే నేషనల్ ఏవియేషన్ డే అనేది మీకు ఒక కీ ఫ్యాక్ట్ కింద ఇచ్చాను ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వింగ్స్ ఇండియా అనేది ఎస్పెషల్లీ కొన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు కొన్ని విభాగాలు కలిసి అతి త్వరలో ఇండియాలో నిర్వహించబోతున్నాయి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫేర్స్ ఒకటి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రియల్ కామర్స్ ఛాంబర్ ఇవన్నీ కూడా సంయుక్తంగా కలిసి ఇండియాలో ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ కి సంబంధించిన టెక్నాలజీని ప్రదర్శించనున్నాయి అతి త్వరలో వింగ్స్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే ఫిఫ్త్
కూడా కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్యాక్ట్స్ ని మనం చూద్దాం ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ మెయిల్ అది కూడా నేను చెప్పేది ఈ అక్టోబర్ మంత్ కి అక్టోబర్ లో అసిఫ్ అలీ వచ్చేటప్పటికి ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఫర్ మేల్ కింద అండ్ ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఫీమేల్ కింద అక్టోబర్ లో లారా డాల్నీ సో లారా డాల్నీ అండ్ అసిఫ్ అలీ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్ అక్టోబర్ కింద ఐసీసీ ప్రకటించడం జరిగింది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇటీవల ఐసీసీ మెన్స్ హెడ్ కింద మనకి సౌరవ్ గంగోలీ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క క్రికెట్ బోర్డుని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి క్రికెట్ బోర్డు యొక్క మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో మిగతా వాటిని డేటాని కలెక్ట్ చేయడం కోసం ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ ని ఇటీవలే ఐసీసీ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఇవి ఐసీసీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ గత కొద్ది రోజుల్లో జరిగినవి అలాగే ఐసీసీ వెన్యూస్ ని కూడా ప్రకటించింది పాకిస్తాన్ లో ఎప్పుడు మ్యాచ్ ఉంటుంది అని ఇండియాలో ఎప్పుడు అని చెప్పేసి సో వీటిని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది వెన్యూస్ ని ప్రకటించింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫర్ దట్ అక్టోబర్ మంత్ ని ప్రకటించింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఐసీసీ మెన్స్ హెడ్ కింద సౌరవ్ గంగోలీ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఐసీసీ పర్మనెంట్ సీఓగా ఇటీవల జెఫ్ అలర్ డైస్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇవి ఐసీసీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి అండ్ జెఫ్ అలర్ డైస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ పర్మనెంట్ సీఓ ఆఫ్ ఐసీసీ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ లూయిస్ హెమిల్టన్ విన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫార్ములా వన్ రేస్ కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఇటీవల కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ని లూయిస్ హెమిల్టన్ గెలుచుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ గా దీన్ని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈయన గ్రేట్ బ్రిటన్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి మెర్సిడెస్ తరఫున ఈయన ఫార్ములా వన్ రేసెస్ లో పాల్గొంటున్నారు అలాంటి లూయిస్ హెమిల్టన్ ఇటీవల కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ని గెలుచుకోవడం జరిగింది దాంతో హీఈస్ ద ఫస్ట్ డ్రైవర్ టు హ్యావ్ ఓన్ అట్ థర్టీ డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ ఫార్ములా వన్ సో ఫార్ములా వన్ సర్క్యూట్స్ లో ఫార్ములా వన్ రేస్ లో థర్టీ డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ లో టైటిల్ ని లేదా గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ని అందుకున్న విజేతగా ఫస్ట్ పర్సన్స్ గా లూయిస్ హెమిల్టన్ నిలవడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇదే గ్రాండ్ ప్రిక్స్ లో ఇదే కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ లో మాక్స్ వెర్స్టెపన్ రెడ్ బుల్ తరపున ఆడుతున్నారు నెదర్లాండ్స్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి అండ్ ఈయన సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండడం జరిగింది రన్నర్ గా నిలవడం జరిగింది అండ్ కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ కి సంబంధించి దిస్ ఈస్ అ కరెంట్ అఫైర్ లూయిస్ హెమిల్టన్ విన్స్ ఏ ఫార్ములా వన్ కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ కతార్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ని గెలుచుకోవడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ వచ్చేటప్పటికి ఇటీవల ఉగాండాలో పారా బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఇండియన్ కాంటినెంట్ విన్ ఫార్టీ సెవెన్ మెడల్స్ భారతదేశానికి సంబంధించిన బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారులు ఫార్టీ సెవెన్ మెడల్స్ ని గెలుచుకున్నారు దాంట్లో సిక్స్టీన్ గోల్డ్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ సిల్వర్ అండ్ సెవెంటీన్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ ని గెలుచుకోవడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రమోద్ భగత్ సిల్వర్ మెడల్ ని గెలుచుకున్నారు మెన్స్ సింగిల్ కి సంబంధించి అలాగే పాలక్ కోహ్లీ అండ్ అబు హుబాడియా హుబైద ఐఎమ్ సో సారీ అబు హుబైద అండ్ అమ్ము మోహన్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ ని గెలుచుకున్నారు అండ్ ఒక సిల్వర్ మెడల్ ని కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది సో ఇది వీళ్ళకున్న స్పెషాలిటీ అండ్ పాలక్ కౌలి ఒకళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ హబు హుబాయి హుబాయిద అండ్ అమ్ము మోహన్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఈచ్ వన్ టూ గోల్డ్ మెడల్స్ ని ఒక సిల్వర్ మెడల్ ని కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇది దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ ఇది ఉగాండాకి సంబంధించిన పారా బ్యాడ్మింటన్ లో సో అతి స్థాయిలో అంటే ఎక్కువ గోల్డ్ ఎక్కువ మెడల్స్ ని గెలుచుకున్నారు ఈసారి ఇండియన్ కాంటినెంట్ పారా బ్యాడ్మింటన్ టీమ్ అండ్ దట్ టు ఫార్టీ సెవెన్ ఎస్పెషల్లీ గోల్డ్ వచ్చేటప్పటికి పదహారు గోల్డ్ మెడల్స్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ కెంటో మొమాటో విన్స్ ఇండోనేషియా మాస్టర్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ఇండోనేషియా యొక్క మాస్టర్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ని కెంటో గెలుచుకోవడం జరిగింది జపాన్ యొక్క క్రీడాకారుడు ప్రస్తుతం వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ వన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ గా పేరుగంచుకున్న వ్యక్తి సో ఈయన ఇండోనేషియా మాస్టర్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ని విజేతగా నిలవడం జరిగింది అలాగే అంతకు ముందర టూ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ని బ్యాడ్మింటన్ లో గెలిచారు టూ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ ని గెలిచారు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ టైటిల్స్ ని కూడా ఈయన గెలుచుకున్నారు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ టైటిల్స్ ని ద టూ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ ని టూ వరల్డ్ ఛాంపియన్ షిప్స్ ని గెలుచుకోవడమే కాకుండా రీసెంట్ గా ఇండోనేషియా మాస్టర్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ని కూడా గెలుచుకున్నారు జపాన్ కి సంబంధించిన వరల్డ్ నెంబర్ వన్ క్రీడాకారుడుగా ఉన్న కెంటో సో దానికి సంబంధించింది కెంటో మొమాటా విన్స్ ఇండోనేషియా మాస్టర్స్
मलेषिया दी स्टार्ट जरिए टू थी दुबई यूई के स्टार्ट टू थवं वन संवस बेहरइन लनामा के दी सब्रेट जो रुप इन एशियन पारा ओलींपि गेम एशियन यूथ पारा गेम अने मन की मनामा बेहरइन के जरगाई रेल इन तस्कंट जरगबोना जरूरी सो दाख संबंध करे अफेर सो नैक्स्ट करे अफेर सो पंजाबी फोक् सिंगर गुर्मी बाबा पास एवे सो पंजाब लमुख फोक् सिंगर ऐ जानपद सिंगर ऐपचु गायन गुर्मी बाबा रीसे मरणचार आम की संबंधी करे अफेर सो दूरदर्शन फस्ट फीमेल पंजाब रिप्रजेटेट आम अं फस्ट पंजाब नीचे वैसे फस्ट फीमेल दूरदर्शन की गुर्मी बाबा गारे अंड ऐस वेल ईमे हेक् अने दाखिल चाल फेमस अंत अंत नलब ईद ब्रीत्नी हॉल रागम तस्तार अला दाटो पंजाब लाज वेल ऐस इंडिया वन आफ् द फेमस गुर्मी बाबा गारे सो आम रीसे चलो अटे रीसे बाबा गार मरचार आम ये फील्ड की संबंधी व्यक्ति अड़कुच्छ सो सिंगर सो इधर्तपेवाली ले आम ये राष्ट्र की संबंधी व्यक्ति अड़कुच्छ पंजाब अं वन आफ द स्पेलिटी वेटपड़ी दूरदर्शन पंजाब महिला पंजाब फीमेल फस्ट पर्सन एवर मन की दूरदर्शन में पागो सो आम गुर्मी बाबा गारे सो इवी मूड पाइंट्स ईम ग मन गुर्तवा नैक्स्ट वन चुद्ध सो ई रोज एवं मन करे अफेर डिस्कसो वोट रिव्यू चुदा इंडिया वर्स यूके सो इंडिया वर्स यूके अने दाद सय्यद अक्बरुदी द फॉर्म आफ पर्मन रिप्रजेटेट टू द यूएन सो आये रास बुक् इंडिया वर्स यूके अने दिन मन डिस्कसा इंडियन आई विन कम्यूनिटी कोलाबरेशन अवार अवार्ड टू थी वन सो रुप इन के मलेिया की संबंधी एमओआर एस ग्रूप अने इंडियन आई की कम्यूनिटी कोलाबरेशन अवार्ड जरूरी दाखिल संबंधी करे अफेर सो नैक्स्ट वन मिनीस्ट्री आफ् होम अफेर्स यां डेली सदार बजार पोली स्टेशन ऐस बेस्ट पोली स्टेशन सो इट मिनीस्ट्री आफ् होम अफेर्स टाप टेन बेस्ट पोली स्टेशन इन इंडिया प्रकटी दाटो सदार बजार पोली स्टेशन टाप नि जरूरी अं दी चारक परंग हिस्टर लाइक एन सिक्टी वन पोली स्टेशन एस्टाब्लीशार डेली अंड दू अड फस्ट सदार बजार पोली स्टेशन उसे सैकंड ओडा की संबंधी पोली स्टेशन अंड थर्ड वे गोवा की संबंधी पोली स्टेशन टाप टेन टाप थ्री बेस्ट पोली स्टेशन ऐसी and the next one balasor awarded the best performing marine district in india सो रीसे वरल फिशरी डे अने नवंबर ट्वेंटी फस्ट सेलब्रेट जरूरी सो दा की संबंधी एवर मिनीस्ट्री आफ् फिशरी ऐनमल हस्बी रहा संबंध मंत्री उरषोत्तम रूपाल गार सो आये ओक चेत बालसोर अवारड बेस्ट पर्फॉम मेरी डिस्ट्रिक अंड बेस्ट मेरी स्टेट कंध्र प्रदेश अवार्ड ने अंदक विंग्स इंडिया टू थौज ट्वेंटी टू अने सिविल एविशन की संबंधी सो दी अति त्वर में आजादी का अमृत महोत्सव सदर्भंग निर्वहितुनार सो सिविल एविशन ओक इंपारटेंस दीं पल प्रोग्रम कंडक्टर सो दी मिनीस्ट्री आफ् एक्सटर्नल अफेर्स मिनीस्ट्री आफ् सिविल एविशन अंड एर्ट अथारी आफ् इंडिया फेडरेशन आफ् इंडियन अंड इंडस्ट्रीय कामर्स चांबर्स आफ् इंडिया इवन कल निर्वहित जेफ एलडस अपाइंटेड ऐस अ पर्मन सीओ आफ ईसी सो इंटरनेशनल क्रिकेट कौन की पर्मन सीओ ऐ जेफ एलडस अने पर्सन अपाइंट दाखिल संबंध करे अफेर जस्टिस एम दोरेस्वामी हाज बी अपाइंटेड ऐस द ऐक्टिंग चीफ जस्टिस आफ् मद्रास हईकर्ट प्रस्तुत मद्रास हईकर्ट चीफ जस्टिस वर्क पर्सन एवर उ आये मेघालय की शिफ्ट जरूरी मेघालय की ट्रांसफर अव जरूरी दा तो सो मद्रास हईकर्ट चीफ जस्टिस ऐक्टिंग चीफ जस्टिस एम दोरेस्वामी गार अपाइंट दाखिल संबंध करे अफेर सो नैक्स्ट वन लूस हेमलटन विन टू थौज ट्वेंटी वन फार्मला वन कतार ग्रांड प्रिक्स सो इट कतार ग्रांड प्रिक्स लूस हेमलटन गेल्च दी तो हिज द फस्ट ड्रैवर in the world and who received different 30 circuits formula 1 grand prix titles 30 different grand prix titles ni gelchukunnaru grand prix different circuit titles ni gelchukunnaru louis hamilton ayina ki sambandhinchina current affair and ide grand prix lo evaraithe manaki max verstappen unnaro so ayina runner ga nilavadam jarigindi indian contingent win 47 medals at uh, उगा पारा बैडन सो उगा पारा बैडन मन की फारी सैडल गेलुकर इंडियन पारा बैडन काजेंट टीम दाखिल संबंधी करे अफेर इंको करे अफेर लाइक के संबंधी के मोमोटो विन इंडोनेशिया मस्टर्स बैडन टोर्नमेंट इट जपा क्रीडाक प्रपंच वन आफ द नंबर वन बैडन प्लेयर ऐ पे गचन व्यक्ति के मोमोटो विन इंडोनेशिया मस्टर्स बैडन चांपियनशिप अंत मुद्र आय वरल चांपियनशिप रूम सारू कईवसम जरूरी अंड टू 2025 Asian Youth Para Games to be 
బి హోస్టెడ్ బై ద తష్కన్ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఆసియా యూత్ పారా గేమ్స్ అనేవి ఉజ్బెకిస్తాన్ యొక్క రాజధాని అయిన తష్కన్ లో జరపనున్నారు దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇదే ఏషియన్ యూత్ పారా గేమ్స్ ని మనకి మనామ కేంద్రంగా బహ్రాన్ యొక్క క్యాపిటల్ మనామ కేంద్రంగా కూడా సెలబ్రేట్ చేశారు వెటర్నర్ పంజాబీ ఫోక్ సింగర్ గుర్మిత్ బావా పాసెస్ ఇవి రీసెంట్ గా పంజాబీకి సంబంధించిన ప్రముఖ జానపద గేయ గాయనిగా చెప్పచ్చు ఆమెని సో గుర్మిత్ బాబా గారు రీసెంట్ గా మరణించారు ఆమెకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఓవరాల్ కరెంట్ అఫైర్స్ థ్య